What's up, Bisco fans? Welcome back to Time Out. Balik dengan gue Ricky Padilla dan gue ingin bikin video cepat aja nih untuk stay updated tentang Eastern Conference Finals Jadi kita mau ngomongin series tentang Toronto Raptors melalui Milwaukee Bucks Tapi maafkanlah kaos gue, gue pakai kaos Los Angeles Lakers karena gue memang lagi liburan keluarga jadi gak bawa kaos yang banyak Jadi gue ngomongin game kelima kemarin, gamenya super seru gue walaupun di pesawat gue ngikutin highlightsnya aja juga tegang banget uh, 105-99 untuk Toronto Raptors dan karena mereka unggul 3-2 di Best of 7 Series Eastern Conference Finals Satu game lagi kalau mereka menang mereka akan bisa membuat sejarah untuk masuk ke NBA Finals pertama kalinya So, uh, kemarin ini gue sempat ngomong juga di podcastnya Overtime Indonesia Dimana gue bilang banyak orang yang sudah apa ya, kayak ngomong Wah ini Milwaukee kayak akan mel- uh, melangkah ke Finals dengan cukup mudah Karena mereka mendominasi dua game pertama Tapi itu memang tugasnya mereka untuk menjaga home court advantage Untuk memenangkan dua game pertama Lalu juga Toronto berhasil memenangkan dua game mereka di kandang Dan akhirnya di game kelima ada tim yang memenangkan uh, pertandingan di luar kandang mereka uh, Kemarin ini yaitu Toronto Raptors dan sekarang mereka unggul 3-2 Game ke-6 gue yakin juga semakin seru aja nantinya akan ketat juga But kita ngomongin game kemarin uh, Coach Bud melakukan adjustment sedikit Dia memasukkan Malcolm Brogdon ke starting lineup untuk menggantikan Nikola Mirotic Dan itu terlihat kayak bagus banget deh adjustment itu di awal-awal pertandingan Dimana kalau hal mereka unggul 14-4 Energinya mereka di opening game juga luar biasa banget kemarin ini uh, Malcolm Brogdon selesai dengan double-double juga, 18 poin, 11 rebound Tapi sayangnya Chris Middletonnya bapuk banget kemarin hanya 6 poin So setelah itu Nick Nurse pelan-pelan adjust, melakukan adjustment di game tersebut Dan Toronto pun akhirnya tahu bagaimana titik kelemahannya defense dari Milwaukee Bucks menurut gue Dimana mereka mengerubut, uh, apa ya, kayak bikin Yanis ngoper bolanya Yanis kemarin sedikit kesulitan juga dan juga sempat uh, roll ankle jadi dua kali di game ini uh, Yanis 24 poin sebenarnya tapi kita pasti expect Yanis akan 30 poin lebih sih Jadi menurut gue defense-nya Raptors cukup baik kemarin menjaga Yanis atau Kumpo So kelemahannya apa yang ditemukan oleh Nick Nurse yaitu bagian tengah dari defense-nya Milwaukee Bucks Gue lihat kemarin beberapa kali uh, Kyle Lowry, eh sorry, Kawhi Leonard itu melakukan drive dari tengah Dan juga itu defense jadi collapse ke dia semua sehingga dia bisa ngoper bola ke shooternya mereka Jadi shooternya Toronto Raptors main dapat beberapa kali open shot karena drive-nya dari Kawhi Leonard Dan Kawhi Leonard 35 poin seperti MVP nih kayaknya Kawhi Leonard ini sekarang bermainnya di NBA Playoff 35 poin dan yang lebih besar lagi adalah 9 assist Dan 9 assistnya itu adalah ke 3 point shotnya semua Toronto Raptors jadi 9 asis kali 3, 27 poin tuh dari po- uh, asisnya ke Wallen, luar biasa banget Yang pasti Fred Van Vliet juga kemarin jadi hero untuk uh, Toronto Raptors Dimana dia mencetak 21 poin, 7 kali 3 point Jadi semua poinnya dari 3 point shot Dan ada satu yang di 2 menit, 2 setengah menit terakhir juga crucial banget untuk Toronto Raptors So uh, ada juga satu yang menurut gue cukup menarik dimana ke Wallen tuh pinter banget Dia beberapa kali mendapatkan switch Itu uh, dijaga oleh Bill Lopez dan dia berhasil mengambil advantage itu untuk mencetak 3 point shot Dan yang lebih menarik lagi adalah Setahu gue ke Wallen di 8 menit terakhir itu nggak mencetak field goal Tapi Toronto Raptors tetap, tetap bisa menang gitu Jadi ini sesuatu yang luar biasa banget Dan di 5 menit terakhir kalau nggak salah juga Milwaukee Bucks itu Membiarkan Toronto Raptors mendapatkan 5 offensive rebound yang berbuah jadi 9 poin untuk Toronto Raptors so that was the game uh, kemarin ini saat melawa, uh, saat game kelima uh, kita tunggu aja nanti game ke-6 bagaimana kalau gue sih mengharapkan masih menang untuk Toronto Raptors karena gue pengen lihat Kawhi Leonard masuk ke NBA fans karena I think he deserve it uh, Kawhi Leonard sepanjang playoff ini luar biasa banget kalau gak, gak salah di series ini juga dia average 30 poin per game ini akan jadi satu apa ya, angin segar lah untuk fans Toronto Raptors karena bisa aja uh, ke Wildliners stay di Raptors kalau gue liat enjoy banget dan having fun banget uh, bermain bersama Toronto Raptors yang lucu kan juga saat di interview uh, dia bagaimana uh, apa moodnya di locker room dia jawab uh, moodnya untuk menuju ke game ke-6 dia bilang wah gue belum ke locker room jadi gue belum tahu jadi sangat polos banget orangnya dan kemarin ini udah ada gosip katanya juga LeBron James sudah ketemu dengan Kawhi Leonard dan Jimmy Butler untuk rekrutmen tapi gue harapkan sih kalau gue jujur pengennya Kawhi Leonard stays di uh, Toronto Raptors jadi gue harapkan mereka bisa menang game ke-6 dan yang pasti ada Drake Drake ini juga jadi omongan uh, yang cukup menarik sekarang ini di NBA dimana Coach Bud dan juga Yanis sepertinya sedikit terganggu dengan yang ada Drake di lapangan dimana juga main Drake sempat memijet uh, Coach Nick Nurse di game ke-4 uh, menurut gue ya dia global ambassadornya Toronto Raptors I think Dia nggak membahayakan lah ya kalau dia sebagai fans di lapangan seperti itu dia kan juga nggak ganggu bagaimana gimana nggak mengganggu perjalanan ke, uh, per 
jalanan jalannya permainan sorry kelibet libet tapi uh, menurut gua adanya Drake ini bikin game semakin menarik semakin seru bagaimana dia kalau lihat Yanis airball free throw ataupun free throw yang nggak masuk dia selalu memberikan reaksi reaksi I think it's good for the game gua setuju dengan Charles Barkley di mana kalau memang lu mau kalau lu merasa terganggu dengan Drake ya lu suruh teammate lu oper bola aja ke arah Drake terus lu tabrak I think that's a good idea uh, Gue kalau jadi pemain Milwaukee Bucks mungkin akan melakukan itu Hanya untuk uh, ngasih body check aja kepada Drake But Sejujurnya Drake is really good for the game uh, Very good ambassador for the Toronto Raptors So I'm happy for Drake Hopefully aja Drake uh, dan Raptors bisa masuk ke NBA Finals Karena gue juga salah satu fansnya Drake sih So Gue agak bela ini Tapi menurut gue it's, it's a fan thing Walaupun main Coach Bud bilang kayak uh, Fans itu ada limitnya lah Gak boleh terlalu banyak gimana-gimana Tapi menurut gue Coach Bud dan juga Yaris Lebih mending urusin gamenya aja Daripada ngurusin Drake ya, Daripada ngurusin Drake terkalah So itu aja sih dari gue Semoga kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen eh, Jangan lupa untuk subscribe Tinggalkan prediksi kalian Kira-kira bisa gak nih Milwaukee Bucks uh, Comeback Walaupun menurut gue memang Milwaukee Bucks adalah tim terbaik di NBA kali ini Jadi uh, Raptors tidak bisa menganggap enteng mereka Di game ke-6 nanti Karena gue yakin juga Yanis bisa aja meledak 40 poin Gue gak akan kaget kalau dia meledak seperti itu Karena kita tahu Yanis uh, salah satu pemain paling dominan saat ini di NBA So guys itu aja dari gue Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace